Brasil está travado por essa política irresponsável, insana e sem base científica que está sendo levada nesse país, prejudicando toda a população. O objetivo dessa audiência é exatamente falar sobre a política de juros, porque essa elevação está tornando o custo do dinheiro muito alto no país, é, impedindo a sua circulação saudável na economia. A elevação de juros tem levado inúmeras empresas à falência, provocando desemprego, a desindustrialização, o atraso socioeconômico no Brasil. A elevação da Selic provoca gastos excessivos aos cofres públicos, porque influencia o aumento desenfreado do gasto com a dívida pública e do estoque da dívida. A elevação da Selic tem inibido o consumo das famílias, de um lado, e a redução da atividade econômica, além de levar milhões de pessoas ao desespero e até ao suicídio como são inúmeros os casos, destruindo lares, provocando imensuráveis desajustes sociais. Então, o tema que nós estamos discutindo aqui hoje não é somente econômico, é um tema social, tem a ver com a questão humana, com a vida das pessoas. Ao contrário de combater a inflação, a elevação da Selic e das outras taxas de juros, né? porque a Selic é só a taxa básica. As taxas de juros de mercado elevadíssimas no Brasil têm provocado elevação de preços. Porque é claro que as empresas jogam o custo financeiro para o custo dos produtos. Então não controla a inflação coisa nenhuma. A elevação da Selic aumenta de forma absurda a transferência de dinheiro da sociedade da classe trabalhadora, dos pobres, para o grande setor financeiro obter cada vez mais lucros. E o Banco Central, ainda por cima, paga Bolsa Banqueiro, remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. Subir juros não serve para controlar o tipo de inflação que existe no Brasil. A inflação que existe aqui decorre principalmente do aumento de preços administrados, e entre eles, principalmente o preço dos combustíveis, que eu não vou entrar nesse debate, porque o nosso mestre Fernando Siqueira está aqui para falar disso, e preço de alimentos, que outro mestre, professor Mitidieiro, vai participar online e vai nos explicar o que, que provoca a inflação de alimentos. E mais, como o deputado Lindbergh falou, a inflação está baixíssima, está dentro da meta. Por que, que a Selic continua tão alta?